అర్జున్ రెడ్డితో బ్రేక్ వచ్చిన మీరు తర్వాత మిమ్మల్ని నేను ఎక్కడ అంటే మీకు బ్రేక్ పెద్దగా ఏం చూడలేదు నేను సో సీన్ అలాంటిది కాబట్టి అది బ్రేక్ పడింది బ్రేక్ వచ్చింది అంటే కేవలం అంటే ఈయన ఈయన చేసుకుంటే రేపటికి నాకు అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పేసి ఆ ఆలోచనతో ఈయనతో రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారా అసలు ఏంటి అలా అంటే ఆ క్వశ్చన్ కి అతను నాకు ఇంతవరకు ఏ సినిమాకి రిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదు మీరు అడగలేదా ఆయన ఇవ్వలేదా నేను అడగలేదు ఆయన ఇవ్వలేదు మీరు ఎందుకు అడగలేదు ఆయన ఎందుకు ఇవ్వలేదు నేను ఎందుకు అడుగుతాను నేను మామూలుగా ఒకవేళ అడిగినా మిగతా డైరెక్టర్స్ కో మిగతా వాళ్ళని అడిగినట్టు ఆయన్ని అడుగుతాను ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ దీనికోసమే పెట్ట పెట్టుకున్నారా అనడానికి నాకు అంతకుముందు సినిమాలు లేవా పోని అర్జున్ రెడ్డి ఆయన ఇప్పించారా పోని అంతకుముందు సినిమాలు ఆయన ఇప్పించారా ఏది కాదుగా ఇవాళ నేను ఆయన దీనికోసమే నేను ఆయనతో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి మీరు ఎందుకు అడగలేదు అంటున్నా నేను అంటే అడిగితే తప్పేంటి అంటున్నారు ఒకవేళ అడిగితే మీరు సినిమా కోసం సినిమా కోసమే మీరు ఉన్నారు అయితే మీరు అని మీరే అడుగుతారు మీరే డిసైడ్ చేస్తున్నారు రెండు ఆప్షన్స్ మీ దగ్గరనే ఉన్నాయి ఇష్టం తోటి రెండు సినిమాలు ఏదైనా అవకాశం కూడా ఇప్పించవచ్చు కదా అంటున్నా అది ఆయన ఇప్పించాలి అందులో రోల్స్ ఉండాలి నాకు ఇప్పించాలి ఇప్పించే ఛాన్స్ ఉన్నా కూడాను ఇప్పించలేదు మరి ఆయన మీరు అడగలేదు ఆయన ఇప్పించలేదు నేను అడగలేదు అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నా కూడా ఆయన ఇప్పించే ఇప్పించలేదు అతను నేను ఎప్పుడు ఇచ్చేసుకోలేదు మా ఇద్దరి మధ్య నా ప్రొఫెషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పుడు రాలేదు ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు మేము ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది నన్ను నమ్ముకొని ఆయన రాలేదు ఆయన నమ్ముకొని నేను రాలేదు ఈ మధ్యలో జరిగిన డిస్టర్బెన్స్ ఈ మధ్యలో జరిగిన అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ మీరు కూడా ఇండస్ట్రీలో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఒక ఇండస్ట్రీ పర్సన్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని వేరు చేస్తున్నాడేమో అనుకోవచ్చా ఎందుకంటే అండి జనరల్ గా బయట ఒక అపోహ ఉంటది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళంటే ఆ టైప్ అది ఇది అని చెప్పేసి ఇది ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది కాదు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు క్లియర్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే ఇద్దరు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళమే గానీ ఇది పర్సనల్ విషయం అండి ఇది టోటల్ ఇది నా పర్సనల్ అతనికి పర్సనల్ సంబంధించిన ఇద్దరు లైమ్ లైట్ లో ఉండడం వల్ల మేబీ నేను కాకపోయినా అతని లైమ్ లైట్ లో ఉండడం వల్ల హైలైట్ అయింది అంతే 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 యాక్చువల్లీ అతను ముందే సాల్వ్ చేసుకొని ఇంతవరకు తెచ్చుకోకుండా ఉంటే ఇక్కడ వరకు కూడా వచ్చేది కాదు సిచ్యువేషన్ అది చేసుకోలేకనే ఆయన ఇక్కడ దాకా తెచ్చుకున్నారు ఓకే సో ఫైనల్ గా ఏంటి మరి మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతారా అవతల వాళ్ళని కాంప్రమైజ్ చేస్తారా ఏంటి అసలు కాంప్రమైజ్ చేయడం అన్నది ఇది ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఇంకోటి ఇంకోటి కాదు కదండి ఇది అక్కడ ఇంకొక ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది నాట్ ఆమె వైఫ్ గురించి నేను పక్కన పెట్టేస్తే కిడ్స్ అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఏమన్నా డిసైడ్ అవుతా ఆ రీజన్తోనే నేను ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా నేను స్టాప్ అయ్యాను మెయిన్ అదే రీజన్ అండి అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు అప్పుడు తెలీదా అన్నది వేరే విషయం అప్పుడు తెలుసు కాబట్టే ఒక మనిషిని మనం ట్రాప్ చేయడమో ఇంకోటి చేయడమో పక్కకి తీసుకురావడం అన్నది చా ఈజీనా కష్టమా అన్నది డిపెండ్స్ ఆన్ దే రిలేషన్ అండి ఇదే స్టెప్ నేను అప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు నేను తీసుకున్న కేర్కి అతను నేను బయటికి లాగలేదు ఈ రోజుకి ఎవరికి తెలియదండి నేను అతను ఉంటున్నాం అన్నది అందరికీ ఇప్పుడు షాకింగే అది రిలీజ్ అయిన తర్వాతే అందరికీ తెలిసింది నాకు తెలిసి మీ ఎవరికి తెలియదు ఆ విషయాన్ని అంటే నేను ఎంత జాగ్రత్తగా చేశాను హ్యాండిల్ చేశాను అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మా ఇంట్లో కూడా తెలియదు అట్లా ఒక పెళ్ళైన వ్యక్తితో రిలేషన్షిప్ లో ఉండడం అనేది తప్పు కాదా అది ఆయనకి ఆయనది మీకు తప్పు అనిపించలేదా అది ఆయనకి సంబంధం నేను సింగిల్ అండి సొసైటీ విషయంలో వన్ థింగ్ నేను సింగిల్ అండి అతనికి సంబంధించిన విషయం ఇప్పుడు ఏదైనా డ్యామేజ్ అయిందంటే నాతో పాటు అతనికి డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అది అతను ఆలోచించుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఒకదాన్ని పిలిస్తే అతను వచ్చేయలేదుగా అతను కూడా వస్తేనే కదా నేను ఇన్వైట్ చేశాను ఫస్ట్ థింగ్ అతను ఇన్వైట్ చేస్తే నేను వెళ్ళిన సంగతి నేను రైజ్ చేయలేదా పోని నా దగ్గర ఉంది నేను రైజ్ చేశానా లేదా అన్న మీ అడిగిన క్వశ్చన్ కి నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది ఐ కెన్ షో ఇట్ బట్ నేను ఇప్పుడు చూపించదలుచుకోలేదు నేను చూపించట్లేదు ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ నాకు పోలీసులు అడిగినప్పుడు నేను ఐ షోడ్ దమ్ ఇది చూడండి ఇది ఆన్సర్ దీనికి ఐ రైజ్ డిమ్ నేను ఈ డౌట్ పెట్టాను దీనివల్ల గొడవ అయింది ఇష్యూ అయింది దానివల్ల ఏం జరిగిందన్నది నేను పెట్టిన ఫైల్లోనే ఉన్నాయి అన్ని 